Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о дятле. Часто у современных людей с удивительными лесными птицами дятлами странная ассоциация. Но братец, ты говорят как дятел. Имея в виду, что дятел глупый и потерял голову, стуча вечно по деревьям. На самом же деле дятлы вовсе никакие не глупые птицы, а очень даже полезные. Недаром же наши наблюдательные предки называли дятла лесным доктором. В сказках он часто выступает добрым, упорным и трудным любимым персонажем. Впрочем, таким он и является в природе, настоящим другом деревьев. Обо всем об этом и еще много о чем мы сегодня и поговорим. Поехали! К семейству дятлов принадлежит большая группа птиц, известных своей способностью долбить клювом деревья. Всего около 250 видов, а в отряде их до 450. И чтобы посмотреть на всех, уйдет немало времени, а на самых распространенных Субтитры Пожалуйста. Зеленый дятел, желна, дятел серый большой, дятел пестрый большой и малый, белокрылый, буролобый, большой острокрылый, сирийский, седой дятел, волосатый, вертишейка, земляной, желудевый меланерпес, трехпалый, золотолобый, желтошапочный, индомалайский, азиатский, золотой шелоклювый и дятел сосун. И последнее, дятел сосуны, конечно, сосуд из образовавшейся отверстий древесный сок. От того-то они получили свое название. Однако, чтобы пообедать более плотно, они делают из липкой жидкости ловушки, и в них устремляются многие насекомые. Вот этих мелких бедняк и едят хитроумные птички. Близкими родственниками дятлов являются также туканы, бородатки и медоукащики. Длина тела дятла в среднем составляет 25 см. Сантиметров. Средний вес 100 грамм. Хотя, разумеется, есть и исключения. Так существуют более крупные виды дятлов, как, например, американский королевский дятел. А самый маленький золотолобый дятелок своими размерами практически схож с калибри. Его длина всего 8 сантиметров при весе в 7 грамм. Самая крупная и ныне живущая птица семейства дятловых – большой мюллеров дятел из Юго-Восточной Азии. Его длина составляет около 50 сантиметров метров, а масса более 450 грамм. Вплоть до недавнего времени были известны и более крупные виды – императорский дятел и белоклювый дятел. Официально они числятся видами, которым угрожает опасность вымирания. Однако в 21 веке большинство орнитологов рассматривает их как полностью вымерших. Характерная черта всех представителей семейства – это клюв, с помощью которого дятлы долбят кору и сердцевину дерева. Клюв дятла имеет долотообразную форму, также он острый и прочный. Ноздри защищены специальными ворсинками, которые препятствуют попаданию внутрь деревянной стружки во время долбления. А долбление идет полным ходом. И стучит он не слабо, как отбойный молоток. Большой пестрый дятел способен стучать под уплу с поразительной скоростью 20 ударов в секунду. В народе ходит фраза, что у дятла никак когда не болит голова. И это правда, несмотря на то, что каждый день он стучит по деревьям огромное количество раз. С чем это связано? А с тем, что у этой птицы специфическое строение мозга, который отделен от черепной коробки тонким слоем внутри черепной жидкости. Она не позволяет вибрациям набирать достаточную силу для того, чтобы нанести вред мозгу. К тому же нижняя часть клюва чуть длиннее верхней, поэтому основная часть удара приходится на ней. Крылья дятла средней длины, и к тому же они острые. Такое строение помогает этим лесным птицам с легкостью лавировать между деревьями. Размах крыльев дятла составляет до полуметра. Лапы короткие и четырехпалые, за исключением трехпалого дятла. Два пальца направлены вперед, а два назад. Подобное строение лап дятла помогает уверенно держаться на вертикальных поверхностях деревьев и передвигаться по ним. Оперение жесткое и плотно прилегает к 
телу. Окрас дятлов очень разнообразный. Тут все уже зависит от вида той или иной птицы. Встречаются дятлы с шахматными черно-белыми цветами. Пестрые, красные, золотистые. Но то, что они всегда красавцы, это правда. Живут дятлы практически по всему земному шару, за исключением Антарктиды и Австралии. А поскольку дятлы лесные птицы, то обитают они соответственно в лесных местностях, будь то тайга или влажные тропические леса. Хотя есть виды дятлов, которые вместо деревьев вполне могут селиться, например, в больших кактусах. Дятел Гила. Именно он хозяин и плотник, специализация которого кактусы. Найти его можно только в пустынной части Америки. А ведь отыскать дерево в пустынной местности – задачка не из легких. На американских пустошах действительно растут деревья. И речь идет не об оазисах. Крючковатые ветви, отсутствие листьев, тусклая кора – частые особенности этих деревьев. И конкуренция за такое местечко не слабая. Поэтому дятлам приходится искать альтернативу. И они ее находят гигантские кактусы. И если мы заговорили про кактусового американца, как не вспомнить Вуди Вудпекера, то постарше уж точно наблюдал в мультфильмах за приключениями этого озорника. Это, дорогие друзья, красноголовый или рыжий дятел, он же красноголовый меланерпес. И в природе на самом деле нрав у красноголового дятла очень веселый и озорной. Сидя где-нибудь на столбике забора, около поля или дороги, и завидев проходя мимо человека, дятел медленно перебирается на противоположную от человека сторону столбика, из-за которого он время от времени выглядывает, словно пытается разгадать намерение приближающегося. И если человек проходит мимо, то дятел ловко вскочит на верхушку столбика и начинает барабанить по ней клювом, как будто радуясь тому, что ему удалось остаться незамеченным для человека. И если же человек приближается к нему, то дятел перелетает на соседний столбик, затем на следующий и начинает барабанить по нему, как бы дразня человека и приглашая его поиграть в прятки. И это еще что? Многие в мультфильме видели, как Энди Панда, чтобы поймать дятла, хотел насыпать ему соли на хвост. И действительно, правда ли, что если дятлу на хвост насыпать соли, он улететь не сможет? У писателя Виталия Бианки, который открыл для детей волшебный мир природы, в рассказе «Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать и есть такие строки. Я взрослых спрашивал, есть ли такие места где-нибудь, чтобы звери к себе подпускали. А взрослые только смеялись и глупости говорили. На вот возьми соли, насыпь зайцу на хвост, тогда он тебя и подпустит. Как вы уже поняли, чтобы посолить хвост зверя, надо сначала поймать и догнать. Улавливайте иронию? В этом-то и вся соль. Оттуда и поговорка «насыпать соли на хвост». Значит сделать неприятность, сильно досадить кому-либо. Но мы с вами не такие, мы теперь это знаем. И поэтому слушаем дальше. Продолжительность жизни дятлов зависит от их вида. Самым большим долгожителем среди дятлов является дятел-господарь. Этот представитель семейства дятловых может доживать до 30 лет. Самый распространенный пестрый дятел в среднем живет 10-11 лет. Есть виды дятлов, например, зеленый дятел, чей срок жизни составляет не более 7 лет. Кстати, о зеленом дятле. Птица облюбовала западную половину евразийского континента. В отличие от других дятловых, его зеленые представители предпочитают наземных насекомых. И любимое блюдо в их изысканном белковом меню – муравьи. Печуга слизывает их 10-сантиметровым языком. Дятел способен за один прием пищи съесть тысячи муравьев, получая дятловое удовольствие, чего не скажешь о последних. И в отсутствии излюбленного лакомства может закусить и дождевыми червями, и древесными паразитами. На самом деле питание дятла – и его фирменное долбление по деревьям связаны между собой самым, что не есть прямым образом. Да, таким нехитрым образом дятлы добывают себе еду. Основой их питания являются разные насекомые и личинки, обитающие в недрах деревьев. Термиты, муравьи, тля, караеды. Причем, что интересно, подобная деятельность дятлов оказывает пользу и деревьям, ведь эти птицы избавляют их от вредителей. Попав в лес, особенно зимний, 
времени. Ощущаешь себя словно в сказке. Воздух прозрачен и чист. Не шуршат ветви, не поют птицы. И только где-то вдалеке слышится методичный перестук. Словно кто-то отбивает тайное послание на морзянке. Был такой способ передачи данных. И если подобраться к источнику шума осторожно, не делая резких движений, то высоко на дереве можно застать нарушителя тишины. Конечно, это дятел, который долбит кору в поисках пищи. Подлетев к подходящему дереву, птица вцепляется в кору острыми коготками и, опираясь на хвост, прочно усаживается на ствол и начинает его методично долбить. Дело в том, что у этой птицы превосходный слух, и она хорошо слышит вредителей леса, караедов, долгоносиков, усачей, древоточцев и других насекомых и их личинок, поедающих кору и вызывающих болезни и гибель дерева. А мы из этой красоты возвращаемся к питанию дятлов. Помимо вредных насекомых, дятлы не прочь полакомиться ягодами, семенами растений, орехами, добытыми из шишек хвойных деревьев. Но есть просто уникальный дятел из дятлов. Это желудевый меланерпес. И чем же он уникален? Они усердно стучат клювами именно по деревьям, как им вроде бы и положено, но при этом все равно являются нетипичными дятлами. Дело в том, что цель подобной работы не добыть из древесины себе пропитание или полакомиться соком. Все как раз наоборот. Эти птицы складывают во многочисленные мини-углубления, являющиеся результатом их усилий, ценные для них дубовые плоды, создавая из стволов закрома с оригинальным дизайном. После проведения операции по упаковке корма деревья выглядят как будто усердно обстрелянные желудями из желудевого автомата. А количество дубовых плодов может доходить до 60 тысяч на одно дерево. Чтобы защитить свои пищевые хранилища и выжить таким крылатым созданием приходится держаться вместе. А потому они сообща живут, питаются и размножаются. Выглядят пернатые тоже необычно. Помимо красочного перьевого наряда впечатляют их немного странные глаза. Очень широко расставленные белые кружки с черными точками. Дятлы относятся к оседлым птицам, то есть живут преимущественно на одной и той же территории. Живут часто поодиночке и только в гнездовой период держатся парами самец и самочка. Основную часть времени дятлы проводят в изучении деревьев на предмет наличия в них таких вкусных для этих птиц насекомых. Перелетая с дерева на дерево, дятел сперва садится внизу, а затем начинает постепенно подниматься вверх. На землю дятлы практически не спускаются. В целом, они неловко ощущают себя на горизонтальных поверхностях, куда привычнее для них вертикальная поза на дереве. К слову, в таком положении дятлы даже спят ночью. Средством коммуникации у дятлов служит барабанная дробь, выбиваемая клювами. Она же служит и для обозначения границ территории того или иного дятла и для привлечения партнера во время брачного периода. Брачный сезон у дятлов начинается весной. В этот период самцы своими трелями начинают активно завлекать самочек. Когда их пары уже сформированы, птицы начинают строить гнездовое дупло, причем работают по очереди. Место, где суждено будет появиться на свет их птенцам, тщательно маскируется ветками от хищников. У самки дятла бывает от 3 до 7 яиц, которые она высиживает на протяжении 15 дней. Затем начинают вылупляться птенцы, маленькие дятлики или дятеныши, в общем детишки дятлов, совсем беспомощные, голые, слепые и глухие. Но уже на протяжении первого месяца они покрываются перьями, прозревают и начинают громко верещать. И правильно, надо родителям напомнить, что нужно кушать. Еще не умея летать, они тем не менее могут активно бегать по стволу, а через год дятлы становятся половозрелыми взрослыми птицами. Дятел очень полезная птица для садовых деревьев. Никто из пернатых так глубоко не может проникать под кору, как дятел. И здорово, что после работы дятла до насекомых могут добраться и другие птицы. В народе эту уникальную птицу не любили за то, что дятел долбил деревянную крышу. И совершенно зря. Птица указывала лентяем на то, что в постройках завелись древоточцы и их нужно срочно спасать. Все дятлы 
истинные строители, выдолбленные ими дупла, в которых дятлы выводят птенцов, впоследствии служат убежищами и местом гнездования для многих птиц дуплогнездников, не способных самостоятельно построить себе дом. Дятлы еще и музыканты. Это, пожалуй, единственные птицы, которые для выражения чувств используют музыкальные инструменты, возьмут за основу сухой резонирующий сук и давай по нему бойко выстукивать свою механическую песню. И нельзя не согласиться, что дятлы – одни из самых полезных птиц в лесу. Они не улетают на зиму и круглый год уничтожают вредителей. Таким образом, дятла называют лесным доктором, лекарем или санитаром абсолютно заслуженно. Он помогает деревьям избавляться от вредителей, спасает их и способствует тому, что наши леса остаются живыми, зелеными и прекрасными. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.